기원전 4세기 영어식 알렉산더 대왕이라 불리는 알렉산드로스 3세는 마케도니아의 왕으로 광대한 대제국을 건설하고 헬레니즘 문화를 열었습니다. 그는 정복왕으로서의 활동뿐 아니라 철학과 의학, 미술 등 다양한 곳에 흥미를 가져 동서양의 교류에 박차를 가하기도 했습니다. 알렉산드로스 대왕은 영토를 넓혀가며 새로운 지역 곳곳에 알렉산드리아라는 이름의 도시를 건설하였는데 그중 현재까지도 유명세를 떨치며 가장 큰 번영을 누린 곳이 바로 이집트 나일강 유역에 위치한 알렉산드리아였습니다. 하지만 알렉산드로스 대왕은 정작 첫 번째로 건설하기 시작한 이집트 알렉산드리아의 왕공을 보지 못한 채 기원전 323년에 죽음을 맞이하게 됩니다. 이집트의 나일강 항구는 나일 델타라 불리는 곳으로 녹지가 풍부한 땅입니다. 고대 이집트인들은 정기적으로 범람한 나일강 덕분에 영양소가 풍부한 부엽토, 부식토를 하류 이집트로 가득 옮겨주며 형성된 토양을 활용하여 나일 델타를 곡창지대로 만들었습니다. 고대 이집트 왕국은 기원전 3000년경부터 고왕국, 중왕국, 신왕국 시대를 거쳐 명맥을 유지해오다가 메소포타미아 지방의 여러 왕국들과 다수의 전쟁을 거치며 점차 세력이 약해지게 됩니다. 기원전 336년, 마케도니아 왕국의 20대 청년인 알렉산드로스 3세는 아버지 필리포스 2세의 갑작스러운 피살로 인해 젊은 나이에 왕위에 오르게 됩니다. 당시 페르시아 제국은 아직 왕이 되기에 경험이 부족한 알렉산드로스 3세를 무시했지만 그는 주변국들의 이러한 예상을 깨고 그리스 도시 국가들을 통솔하여 동방 원정길에 오르게 됩니다. 세력을 확장하던 알렉산드로스 대왕의 원정길에는 이집트 정복 과정이 있었는데 그는 나일강 하구 파루스 섬 인근의 작은 어촌이 항구가 될 만하다고 판단했고 자신의 이름을 딴 도시를 건설하도록 명령합니다. 알렉산드로스 대왕은 새로 건설될 도시에 격자형의 시가지를 건설하고 직접 말을 타고 달리며 중앙도로의 위치를 결정했습니다. 또한 1km가 넘는 뚝으로 파루스 섬과 연결하였고 도심에는 그리스와 이집트의 신들을 모시는 신전을 건설하기 시작했습니다. 이집트가 그리 관심 없어하던 이 지역에 알렉산드로스 대왕이 도시를 건설했던 이유는 선박들의 이동을 자유롭게 하면서 동시에 지중해로 쉽게 진출할 수 있었던 위치였기 때문이었습니다. 하지만 기원전 323년, 알렉산드로스 대왕은 알렉산드리아의 완성을 보지 못한 채 바빌론에서 열병으로 세상을 떠나게 됩니다. 왕이 후계자를 정하지 못하고 떠나자 제국은 신하들로 인해 셋으로 분열되었는데 이 왕조들은 각각 시리아 중심의 셀레우커스 왕조, 마케도니아 중심의 안티고노스 왕조, 그리고 이집트 중심의 푸톨레마이오스 왕조로 이루어졌습니다. 이집트에서 왕조를 열고 국가를 정비한 푸톨레마이오스 1세는 신도시 알렉산드리아를 수도로 삼고 대규모 학술원인 무세이온과 알렉산드리아 도서관을 건설합니다. 도서관은 처음에는 무세이온의 자료실 정도로 부설기관에 불과했지만 시간이 지날수록 학문적 중요도나 유명세에서 무세이온을 뛰어넘게 되었습니다. 기원전 3세기에 접어들 때의 세계는 알렉산드로스의 원정으로 인해 동양문화와 서양문화가 만나는 헬레니즘 시대에 접어들었고 이로 인해 학자들은 알렉산드리아 도서관에 전 인류의 지식을 모두 담아내고 싶어 했습니다. 도서관에는 그리스와 이집트에 관한 자료를 포함하여 메소포타미아 지방과 페르시아 등으로부터 천문학, 역사, 철학, 수학 등 각종 책을 수집하여 필사하고 그리스어로 번역했습니다. 이집트를 통치했던 푸톨레마이오스에게 책 수집을 권했던 학자는 바로 알렉산드로스 대왕의 스승이었던 아리스토텔레스였다고 합니다. 무세이온과 알렉산드리아 도서관에서는 기하학을 크게 발전시킨 유클리드, 유레카 일화로 지금까지도 유명한 그리스 물리학자 아르키메데스 등의 수많은 인재들이 모여 그리스와 오리엔트가 융합된 헬레니즘 문화를 더욱 풍성하게 만들었습니다. 이러한 연구는 시간이 지나 로마 제국의 학술에까지 영향을 끼치게 됩니다. 인류 역사상 기원전 고대 사회에서 가장 유명했던 알렉산드리아 도서관은 포톨레마이오스 왕조 최후의 여왕 클레오파트라 7세 시절에 한 차례 위기를 맞게 됩니다. 이집트 왕조는 오랜 전통으로 인해 근친혼을 법으로 정했는데 이 때문에 클레오파트라 7세는 남동생 푸톨레마이오스 13세와 결혼하게 됩니다. 즉위 당시 클레오파트라 7세의 나이는 18세, 남동생 푸톨레마이오스 13세는 10세였습니다. 클레오파트라 7세는 즉위하고 초기에는 
직접 이집트 정치를 담당했으나 남동생이 자라면서 권력 다툼으로 이어지게 됩니다. 결국 내전이 발발하여 클레오파트라 7세는 로마의 카이사르, 그리고 카이사르의 사후 안토니우스와 손을 잡아 내전을 종식시키고 이집트와 로마 제국을 함께 아우르는 여주인이 되고자 꿈꾸었습니다. 이 과정에서 카이사르가 살아있을 때 로마군이 알렉산드로스를 침공하여 도서관이 일부 소실되었다는 이야기가 전해지고 있으며 기원전 31년 클레오파트라 7세는 악티움 해전에서 패배하여 스스로 목숨을 끊게 됩니다. 그리고 알렉산드리아의 주인은 이집트에서 로마 제국으로 넘어가게 됩니다. 이 무렵 이집트에서는 그리스도교가 퍼지고 있었습니다. 알렉산드리아 도서관에서는 각종 도서와 자료를 그리스어로 번역하고 있었는데 히브리어 성서도 그리스어로 번역되면서 그리스도교는 로마 제국으로의 확산 속도가 점점 가속화되어 갔습니다. 서기 313년 로마 제국에서는 콘스탄티누스 1세가 그리스도교를 공인하였고 4세기 후반 테오도시우스 황제가 그리스도교를 로마 제국의 국교로 제정하게 됩니다. 이때부터 그리스도교의 영향력은 크게 신장되었으며 오랫동안 다양한 문화를 탐구해오던 헬레니즘 문화는 탄압받기 시작합니다. 그리스의 철학과 이집트 전통의 다신교 신앙은 금지화되었고 그 결과 알렉산드리아 도서관은 이교도 문화를 싫어하는 그리스도교의 공격을 받아 몰락하게 됩니다. 클레오파트라 7세 제위 시절 카이사르의 실수로 도서관 일부가 소실되었는 것에 반해 이교도 지식을 멸하라는 테오도시우스 황제의 명령은 알렉산드리아 도서관의 존재 자체를 부정한 셈이었다고도 할수 있습니다. 서기 640년, 이집트는 이슬람 세력에 의해 점령되었는데 이 무렵의 도시 알렉산드리아는 더 이상 예전에 찬란했던 학문의 도시가 아니었습니다. 이슬람 세력은 이베리아 반도를 정복하는 등 세력을 확장해 갔는데 유럽에서 강한 종교적 영향력을 보였던 그리스도와는 다른 성격을 보이며 수학과 과학, 건축 등을 발전시켜 나갔습니다. 이들은 알렉산드리아를 재건하였고 이후 파티마, 맘루크와 같은 이슬람 왕조가 지중해 무역의 거점으로 활용합니다. 약 1000년의 세월이 흘러 이집트가 오스만 제국의 통치에 놓여있던 시기 프랑스에서 나폴레옹이 군대를 이끌고 이집트로 공격해 왔습니다. 이때 프랑스군을 막아낸 장군은 오스만 제국령 마케도니아 출신의 무함마드 알리였습니다. 그는 프랑스군을 막아낸 공으로 1805년 36세의 나이로 이집트 태수가 되었고 이후 무함마드 왕조를 열게 됩니다. 무함마드 왕조는 이집트의 근대화를 이끌기 위해 유럽의 국가들과 무역활동에 힘을 쓰는데 이 때문에 알렉산드리아는 상업항구로서 중요한 역할을 하였습니다. 하지만 얼마 못가 오스만 제국의 국력은 약해졌고 유럽 제국주의 시대의 흐름으로 영국과 프랑스의 힘이 커져가고 있었습니다. 1882년 군인이자 민족운동가인 아라비 파샤가 이집트의 독립을 위해 반란을 일으켰고 이 과정에서 알렉산드리아는 전란에 휩싸이게 됩니다. 하지만 반란은 성공하지 못하였고 결국 이집트는 영국의 통치 아래 놓였습니다. 1919년 이집트는 독립을 이루게 되지만 알렉산드리아는 영국 지중해 함대의 거점 역할을 하였고 2차 세계대전 때 독일군의 공격으로 인해 또다시 전쟁을 겪었습니다. 2차 세계대전이 끝난 후 영국은 해군기지를 철수했고 알렉산드리아는 이집트 정부의 관심 아래 도시 재건이 이루어집니다. 이집트에서는 고대 학문과 예술의 상징이었던 알렉산드리아 도서관을 부활시키자는 논의가 이루어졌으며 고고학 연구가 활발해짐에 따라 유네스코의 전폭적인 지지를 받으며 도서관 건립이 추진되었습니다. 2002년 10월 16일 현대식 건물의 알렉산드리아 도서관이 전 세계의 찬사 속에 개관되었는데 건물은 떠오르는 태양을 형성화했다고 합니다. 총 11층으로 이루어진 도서관 중 5개층은 지하에 지어졌지만 자연광이 지하까지 비추면서 방문자들의 이용에는 불편이 없습니다. 지하 4층에는 철학, 종교, 역사를 다루고 있으며 지하 3층에는 문학과 언어, 그리고 지상에는 사회과학, 자연과학 등 현재까지 확보된 서적 및 소장 자료가 50만 본에 달한다고 합니다. 또한 부속 건물로는 국제회의장, 고고학박물관, 과학박물관도 갖추고 있습니다. 오늘 영상에서는 고대도시 알렉산드리아에 대한 이야기로 정리해보았습니다. 끝까지 시청해주셔서 감사드리며 평안한 하루 보내세요.